sio ila nyingi sana mm. lakini ni mwanzo mzuri mm. that means kwamba kama nitakuwa kwa muda basi tunataka kufanya mambo makubwa zaidi eh na watu pia wanapenda sana niwepo kule lakini mimi pia pia nimeappreciate okay. eh kwa hiyo yeah imekuonyesha kwamba sasa hivi kuna kuna mwanga wa kijani unakuakia mbele of course of course tena mkubwa sana tena unangaa yaani unangaa of course yani sana yani mimi mwenyewe siamini okay. eh, yani nimeenda kule nimerudi lakini mpaka sasa hivi siamini yani it's like a deja vu sijui nini kilichotokea bali nipo katika mshangao Nipo katika mshangao. Ya yeah, kweli Mungu akifungua yeah. bwana amefungua. Mungu akifungua yeah. amefungua. Mm. Sasa uh, na, nataka ndio kitu kimoja kwa sababu unasema mwakani unakwenda kushiriki kwenye mm. Kwa hiyo utakuwa ni official kabisa itabidi ukae India sasa. Eh yeah, sasa Big Boss yes mnakaa ndani. Mnakaa ndani. Mnaweza mnakaa ndani miezi mitatu. Okay. Eh. Yeah. Sasa kuna show mbili hapo uh, Big Boss na Jalak Diklaja. Utajigaje hapo? Sasa ndo bado naangalia kipi kizuri. Kwa sababu itakuwa ni mostly jalak. Mm. Sababu jalak ni mambo ya dancing. Mm. Eh yeah, afu big boss is more about reality show kama mnakuwa mmekaa mnafanya vitu vyenu vya daily. Mm. Eh yeah, kwa kwa sababu bado ninajifunza kiindi sasa hivi. Mm. Kwa sababu hii kwenda kule inanipa ina inspiration kubwa sana mimi kujifunza kiindi. Mm. Kwa hiyo sasa hivi nitaanza kujifunza kiindi. Mm na kama mpaka mwaka mpaka mwakani labda nitakuwa nimekamilika najua kuzungumza kwa sababu ndio mimi naongea lugha nyingi lakini pia nikiwa nimekamilika vizuri kwa kihindi zaidi basi hata mwakani nitaingia kama itakuwa hata kwa mwakani basi itakuwa hata mwaka ujao eh kwa lakini of course mwakani tutakuwa kwenye one of the big shows in india yani for sure okay um kili umefanya vitu vikubwa sana japokuwa mwingine anaweza asione lakini umefanya vitu vikubwa sana katika kuitangaza Tanzania kimataifa. Sasa hivi India watu wote wanakufahamu. Unaizungumziaje pengine heshima ambayo walikupa wa India kwa wiki moja kuanzia mashabiki paka media ukilinganisha na heshima ambayo pengine wanakupa ndugu zako wa Tanzania? <laughs> Bro I'm heart, I'm heart broken of course. Mm. Yaani hivi vitu mpaka sometimes ninafanya na na feel bad. Mm. Unajua? Kuna kwa yani is bad. Of course yani inakuwa ni mbaya mzee sababu I've, I've been a creator for such, for some time unajua nimekuwa tiktok of course nafanya um, content for, kwa muda like i'm one of the most followed in Tanzania so, kile tu peke yake ikikuwa ni kitu cha kukizungumzia na ni kitu kikubwa nishafanya kazi na kazi na kampuni kubwa tu ilikuwa ni vitu vingi tu vya kuzungumzia before hata kama hii kwanza mimi ku trend instagram na kwanza kufanya hizo content za kihindi mpaka kuja kwenda huko walikuwa wanze ku appreciate from there lakini mimi naamini kwamba watu wanani doubt sana unakumbuka kwa kauli yangu mara mwisho kati naondoka sio nikwambia watu mimi wanani doubt sana hapa Tanzania na najua yote kwa sababu mimi masai watu wasio kwa sababu mimi natokea kijijini nini basi sina mimi yani sina sina mwanga wote au hata kama ni, ni trend basi ni trend ya wiki moja tu afu then atapotea like his you know yani bro wewe acha mzee wangu yani na mambo mazito sana yananiuma inaniuma sana. Hebu just imagine. No. Lakini leo nimeenda tu kwenye nchi ya watu. Taifa zima limejua. Lakini hapa Tanzania hakuna hata ambaye ameshawahi kukaa kunifikiria kwamba mimi nafanya kitu gani. Inauma mzee. Inauma. Kila manonga anapigana na ngumi mzee. Jamaa ndani anafika jua kile ale akaoneka. Anawaambia tumepigana mimi nimeshinda. Eh lakini hakuna hawanijali. Aliyepigwa ndo ndo anajaliwa. Sasa mimi hapa ndo kama hivyo. Yaani mimi ni kama pambano. Eh hey, wale wale ambao wameshinda wame wameshinda nyumbani watakao ni appreciate lakini walionipiga ndo wana appreciate mm. yaani ya, sijijua ni jinsi gani ya, ya kuliongelea lakini kuna namna ambayo ina zina match kwamba okay. appreciate appreciate lakini sasa hakuna ambaye anajali sasa mimi siwezi nika nikana nili nikawabembeleza watu kwamba bwana eh nipeni promo mimi of course siwezi nikaenda nikaomba promo me I keep doing what I what I love kwa sababu mimi nafanya sio kwamba nafanya haikuwa expectation yangu kwamba nafanya kitu ili kiwe kikubwa mimi niko nafanya kwa sababu I love it sasa I don't care kama kuna napata promotion siju bwana njoo hapa kwenye TV fulani tukuulize njoo hapa kwenye radio fulani I don't care eh kwa kama mtu anataka kuja kupata news atanitafuta mwenyewe eh kwani diamond anakuomba kwamba njoo bwana njoo njoo ni promote kwenye TV hakuombi utaenda mwenyewe utamtafuta kwamba bwana anakuomba mheshimiwa tupe interview tuambie hivi na hivi na hivi Asa kama hakuna namna ya kuniappreciate mimi is okay I don't, I don't mind bro I'll keep doing what I love that's it 
Okay. Eh. Yeah. Aje kuvunja moyo. Mzee niwezi kanivunja moyo. Mm. Yaani mimi Tanzania wakinichukia hainivunji moyo. Wakinichukia pia kama trend yangu itaisha hainivunji moyo. Eh, I'm built different. Mimi I just do nawapenda of course na, nafanya kile ambacho kinawa entertain enjoy. Lakini kama utani doubt ama utani zarau hainivunji moyo mimi. Mimi naendea kufanya mimi ni creator. I come up with new ideas every day. Nakaa chini na umiza akili na nachushukuru Mungu amenibariki. Eh kwamba na, na uwezo wa ku wa kufanya research nikafanya nini. Kwa hiyo kama nikichokwa kwenye trend ya Instagram, nikichokwa TikTok au kama up with new ideas. Eh, no. Lakini leo nimeenda tu kwenye nchi ya watu. Taifa zima limejua. Lakini hapa Tanzania hakuna hata ambaye ameshawahi kukaa kunifikiria kwamba mimi nafanya kitu gani. Inauma mzee. Inauma. Kila manonga anapigana na ngumi mzee. Eh. Jamaa nani anafikaji wake ale akaoneka anawaambia tumepigana mimi nimeshinda eh, lakini hakuna hawanijali. Aliyepigwa ndo anajaliwa. Sasa mimi hapa ndo kama hivyo. Yaani mimi ni kama pambano. Eh, wale wale ambao wameshinda wame, wame wameshinda nyumbani watakao ni appreciate lakini walionipiga ndo wana appreciate yani sijajua ni jinsi gani ya kuna ya kuliongelea lakini kuna namna ambayo ina zina match kwamba appreciate appreciate lakini sasa kuna ambaye anajali sasa mimi siwezi nikaana nili nikawabembeza watu kwamba bwana eh nipeni promo mimi of course siwezi nikaenda nikaomba promo mimi i keep doing what i what i love kwa sababu mimi nafanya sio kwamba nafanya Haikuwa expectation yangu kwamba nafanya kitu ili kiwe kikubwa. Mimi nilikuwa nafanya kwa sababu I love it. Sasa I don't care kama kuna ninapata promotion siju bwana njoo hapa kwenye TV fulani tukuulize njoo hapa kwenye radio fulani. I don't care. Eh, kwa kama mtu anataka kuja kupata news atanitafuta mwenyewe. Eh, kwani Diamond anakuomba kwamba njoo bwana njoo njoo ni promote kwenye TV. Hakuombi. Utaenda mwenyewe utamtafuta kwamba bwana anakuomba mheshimiwa tupe interview tuambie hivi na hivi na hivi. Sasa kama hakuna namna ya kuniappreciate mimi it's okay. I don't, I don't mind bro. I'll keep doing what I love. That's it. Okay. Eh. Yeah. Aje kuvunja moyo. Mzee niwezi kanivunja moyo. Yaani mimi Tanzania wakinichukia hainivunji moyo. Wakinichukia pia kama trend yangu itaisha hainivunji moyo. Eh, I'm built different. Mimi I just do nawapenda of course na, nafanya kile ambacho kinawa entertain enjoy. Lakini kama utani doubt ama utani zarau hainivunji moyo mimi. Mimi naendea kufanya mimi ni creator. I come up with new ideas every day nakaa chini na umiza akili na nachushukuru Mungu amenibariki eh kwamba na, na uwezo wa ku wa kufanya research nikafanya nini kwa hiyo kama nikichokwa kwenye trend ya Instagram nikichokwa TikTok au kama hapo zinio ideas eh, 